решить. Вот как ни странно главная задача участников грядущего заплыва. Особенно это относится к профессиональным спортсменам, которые так часто забывают о новичках из своей же команды. А по правилам заплыва дружба финишировать нужно непременно всей группой и в строго определенном месте. Тренируются спортсмены группами по 10 человек. За командой в воде пристально наблюдают спасатели на лодке. Остальные участники, в свою очередь, ждут на берегу. Вячеслав Шапошников, профессиональный аквайс, уже 10 лет переплывал Берингов пролив. Поэтому заплыв «Дружба» опытный повелитель волн ни за что не пропустит. Главное, я думаю, блин, влюбленность в этот вид спорта, что ли. Я люблю, например, плавать. Капец, вот. Только зайди в воду и все, и поплыл. Ни возраст, ни какие-то там физические отклонения, там даже там, можно даже плавать, руки нету, ноги нету, все равно можно плавать. Традиционный заплыв стартует с двух берегов – русского и китайского – 16 июля. К этому времени необходимо полностью сформировать команду из 75 человек, в которую войдут, кстати, пловцы из Райчихинской, Зеи, Тынды и Белогорска. Благовещенских новичков как раз и отбирают на таких тренировках. А бывалые моржи, в свою очередь, привыкают к теплой воде в Зеи. Мы уже круглый год плаваем. Мы сейчас больше популяризируем плавание в открытой воде. Для моржей это, конечно, вода, как можно сказать, парниковая. Радостная. Поэтому летом мы отдыхаем от холодной воды, набираемся тепла в организме, а зимой будем снова набирать холод. И так вот терморегуляция. Подать заявку на участие в межнациональном заплыве через Амур еще можно. Всех желающих ждут на причале Амурской 1 ежедневно в 6 часов вечера. Регина Якунина, Александр Матвеев, программа «Город».